1919, la revolucionaria Rosa Luxemburgo fue asesinada en Berlín. Los asesinos la rompieron a golpes de fusil y la arrojaron a las aguas de un canal. En el camino, ella perdió un zapato. Alguna mano recogió ese zapato, tirado en el barro. Rosa quería un mundo donde la justicia no fuera sacrificada en nombre de la libertad, ni la libertad fuera sacrificada en nombre de la justicia. Cada día, alguna mano recoge esa bandera, tirada en el barro, como el zapato. Bueno, encara estaba estudiando en la escuela, a Terrassa a veces me parecía muy aburrida y siempre tenía inquietud de, de bajar a Barcelona y a lo mejor sus padres les decía, pues, me voy a casa de no sé quién a estudiar, pues de ahora, o que sí. Y no me es arriba y ya parecía que estaba en un otro lugar. Siempre me han agradado las bibliotecas porque soy una persona bastante acelerada. Por tant, la estona de estar en una biblioteca es el que aporta el silencio que a veces en el día a día no trobes, no En esta sala tienen el fondo especial de estudios de la dona y tienen libros que siempre me han interesado mucho desde el punto de vista antropológico, de filosofía, de teoría política, siempre de estudios de género. Pienso que el más importante de tener la posibilidad de estudiar o de trabajar fuera es cuestionar tu todo, sin haber estado estudiar en Erasmus, pienso que en este proceso que yo vaig fer en aquel momento de comenzar a ampliar horizontes y comenzar a pensar qué es lo que pasa más allá de casa meva, no lo hagués fet. Desde llavors tenía como més y más ganas de, de tornar a marchar. Y ahora hace un año voy a conseguir una beca de, de formación para estudiar un máster Erasmus Mundus, que es un máster que funciona entre diversas universidades europeas y diversas universidades africanas. Y me interesaba la oportunidad que tiene aquel programa de sortir también de Europa no? y mirar todas las cosas desde un punto de vista nuevo. A partir del juliol y fins de octubre estaré estudiando al Sudán a una universidad de, de allá que hace una especialización, entre otras cosas, en estudios de género y construcción de pau. Si hubieses nascut en una otra tierra, podría ser blanc, podría ser negra, un otro país fuera casa teva y diría sí en una otra lengua. Un repte que ahora pienso yo que es trascendental y es el que al mateix estic intentando dedicar todo el tiempo y el esfuerzo a intentar entenderlo mejor, es, es la cuestión de la gestión migratoria en general. No? La movilidad es natural y, y, y las fronteras no tienen cap mena de sentido en el momento en el que estem ara de globalización absoluta a todos los niveles. Podrías, para todo esto, pensa que importa tener las manos bien abiertas y ayudar a quien ve fugint de la guerra, fugint del dolor y de la pobreza. Si tú fossis nata a la seva terra, la tristesa de él podría ser teva. M'agrada fugir de la idea de la caridad y pensar que simplemente la gente no tenía el derecho de moure's.